வணக்கம் வெல்கம் டு மில்கிஸ் கிச்சன் இந்த வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்ன லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம் நாம் இப்போ சொரா குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க சொரா கால் கிலோ எடுத்துக்கிட்டேன் தலை பக்கம் வால் பக்கம் கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் வெங்காயம் கருவேப்பில மிளகு நிறைய எடுத்துக்கணும் ஜீரகம் கம்மியாக ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகுக்கு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் பூண்டு குடம்புளி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த குழம்புக்கு குடம்புளி ரெண்டு பீஸ் மட்டும் எடுத்து ஊற வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் இந்த குடம்புளி வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பில தேவையான அளவு கடுகு வெந்தயம் வெங்காயம் தக்காளி ஓம் மேட் மிளகாத்தூள் இப்ப குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க ஒரு அடுப்புல கடாய வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊத்திக்கணும் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கிட்டேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு வெந்தயம் போட்டுக்கணும் ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் இருக்கணும் கடுகு பொறிஞ்சதும் வெங்காயம் போட்டுக்கணுங்க கருவேப்பில தேவையான அளவு எடுத்து சுத்தம் பண்ணி போட்டுக்கங்க தக்காளி ஒரு தக்காளி எடுத்துக்கிட்டேன் பெரிய தக்காளியா நாட்டு தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில எல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கங்க பூண்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு உரிச்சு வச்ச பூண்டை போட்டுக்கிட்டேன் இந்த குழம்புக்கு நிறைய பூண்டு யூஸ் பண்ணணும் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா வதக்கிக்கிட்டேன் குடம்புளிய நல்லா கரைச்சி வச்சுட்டு வடிகட்டி ஊற்றிக்கணும் இது ரொம்ப எடுத்துக்கக்கூடாது ரெண்டு பீஸை எடுத்துக்கிட்டேன் அதுவே ரொம்ப புளிக்கும் ஹோம் மேட் மிளகாத்தூள் நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலக்கி விடுங்க நல்ல குழம்பு கொதிக்கணும் குடம்புளி ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும்ன்றதால மிளகு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன் மிளகு காரம் இந்த புளிப்பை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும் ஒரு மிக்சியில் மிளகு ஜீரகம் கருவேப்பில பூண்டு உரிச்சு வச்ச பூண்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டுக்கிட்டேன் எல்லாம் போட்டு வெங்காயம் ஒன்று போட்டுக்கங்க இது குழம்பு திக்னஸ் கொடுக்கும் வாசனையாக இருக்கும் சொரா குழம்புக்கு மிளகு தூள் போடணும் மிளகு நல்லா அரைச்சி வச்சுடுங்க மைய குழம்பு கொதிக்குது பாருங்க கொதிக்கும் போது இந்த அரைச்சி வச்ச கலவையை ஊற்றிக்கணும் நல்லா மிக்சி கழுவி ஊத்திடுங்க நல்லா கலந்து விடுங்க குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும் சொரா குழம்பு ரொம்ப நல்லது குழந்த பறந்து பால் கொடுக்குற லேடிஸ்க்கு இது ரொம்ப நல்லது இந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்குது பாருங்க மிளகா வாடை போகிற வரைக்கும் அந்த புளிப்பு வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் சொராவை பச்சையாகவே கழுவி வச்ச சொராவை போட்டுக்கிட்டேன் கடாயில் குழம்பு கூடவே இந்த சொராவும் நல்லா வெந்துடுங்க மூழ்கிற அளவு போட்டுக்கணும் கரண்டியில் கலக்க வேண்டாம் மூடி போட்டு வச்சுடுங்க அப்போ தான் நல்லா வேகும் சொரா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த சொரா நல்லா வெந்துடும் சொரா நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு சொரா குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப வாசனையாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது இது ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வச்சுருந்தோம் சாப்பிட்லாம் அந்த குழம்பு சொரா குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு செஞ்சு பாருங்க இதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ